Hi guys! So ngayon, magluluto tayo ng cheesy potato balls. Ang mga ingredients ay patatas, keso, itlog, breadcrumbs, harina, cornstarch, asin at paminta, at sibuyas. Okay, so meron tayong kalahating kilong patatas. Yung iba, binabalatan muna nila bago um, ilaga o yung iba naman, ilalaga muna bago balatan. So, depende po sa inyo kung ano yung mas preferred niyo. Pero ako, gusto ko, balatan ko muna kasi mamaya mainit. So, kailangan kong palamigin, mahirap balatan. So, depende po sa inyo kung ano gusto. In short, kung saan po kayo masaya. Okay, yan. So, mag-aala, Princess Sarah muna tayo ngayon. Balat na natin. Okay, so pag malambot na yung patatas, uh, imamash na natin siya. Pwede tayo gumamit ng tinidor or kung meron kayong ibang pang durog ng patatas na mas madali, mas okay. Okay, so pag na-mix na natin siya ng maiki, ihalo na natin yung harina and then yung cornstarch. So sa akin, kaunting harina lang yung nilagay ko kasi gusto ko mas malasahan ko yung uh, patatas. Pero kung halimbawa, ipapang business nyo, pwede nyo nagdagan yung harina or cornstarch para medyo mag-expand uh, siya and mas marami pong magawa ng potato balls. And then yung iba, hinahaluan nila to ng carrots or yung iba naman hotdog, yung mince na hotdog. So, depende po sa inyo uh, if kung ipapang business nyo. So, kung afford naman na ibenta na uh, may additional na ingredients like hotdog or carrots, pwede nyo pong ihalo. Pero kung depende kasi sa lugar, halimbawa kung ibenta nyo sa office, so, siguro carry naman na dagdagan ng ingredients. Pero kung halimbawa sa school, hindi afford na mga bata. Kung mas marami pang ingredients, mas mahal na yung selling price niya. So, pwede naman na ganito. Tapos, cheese na lang ilalagay natin sa loob. Kasi masarap rin naman siya. Kahit walang hotdog or carrots or iba pang ingredients na hihahalo. Pero ako, ang gagawin ko, dalawa. Yung isa may cheese. Yung isa naman, may meatloaf sa loob. Tapos yung isa, may combination naman ng cheese and meatloaf. So, para marami tayong choices. Ilagay na natin yung sibuyas. Optional din siya. Kung ayaw nyo ng lasa ng sibuyas, pwedeng hindi nyo na ihalo kasi medyo maamoy din siya. So, pwedeng huwag na natin siyang ilagay. Pero for me, mas uh, since kami naman lang yung kakain, hindi naman namin siya ibibenta. Um, tatry ko pa yung may sibuyas. So yan, tapos na tayo. Mag-hukulman mag, uh, na tayo ng potato balls. So yan lang, i-press pressure lang siya hanggang sa bumilog. Tapos i-flat ng onte And then ilalagay natin yung meatloaf. Ito yung unang flavor natin o yung unang choice natin yung may meatloaf sa loob. So, ayan, bilog na siya. Nasa loob na yung meatloaf. I-lub-lub lang natin siya sa egg. And then, lagyan ng coating, yung breadcrumbs natin. Para medyo crunchy siya. 
And then ito naman yung second, yung cheese. Actually, hindi ko nakukaan yung isa, cheese tsaka meatloaf yung nasa loob. So, itong mga ginawa ko, medyo malalaki yung size na. Kasi nga, for family naman siya. Pero kung halimbawa paninda, pwede nyo siyang gawin na medyo mas maliliit yung pambata. Para mas afford or mas may benta ng mura. Ayan. So, magpiprito na tayo ngayon. Okay. So, make sure na mainit na mainit yung mantika. And ang gagamitin nyo is yung non-stick. Kasi mahihirapan kayo. So, sa case na to, hindi ko siya nadamihan ng mantika. Pero da, kung as much as possible, dapat deep fry siya para mabilis maluto. And then, hindi siya digdikit. Dapat non-stick uh, non yung gamitin mo ng pan. Pero hindi naman masyado nahirapan ko. Kasi, mainit na mainit naman yung mantika. Hindi naman siya dumikit. Pag hindi kasi non-stick yung ginamit mo, masisira yung form niya. Pwede siyang mabiyak o ma matuklap. So, pangit na yung itsura niya pag naluto. So, pinatira pa pala akong ingredients kasi yung isang buong cheese, half lang yung nagamit ko. And then, yung meatloaf, half lang din. And then, ang nagawa ko ng malalaking size nito ng potato balls is 14 pieces. So, if in case, halimbawa, kung paninda gagawin nyo, pwede nyo siyang gawin medyo half ng size nito. So, ang magagawa nyo is around, um, siguro, 25 to 30 pieces. And then, kung uubusin nyo yung cheese, kasi ako may tira pa akong tig ko lahat eh. So, magiging mga around 50 to 60 pieces yung magagawa nyo. So, kayo na po bahala mag-price kung magkano yung ibibenta. Yan, luto na siya. Again, ma masarap na dipping yung um, mayonnaise or uh, ketchup. Pero yung, pwede rin yung combination ng mayonnaise tas may onting ketchup. naman yung cheese sa loob. So, see, ang dami kong nilagay na cheese. Kung, if in case na ibibenta nyo, pwede nyo bawasan pa ng onti yung size ng cheese since maliit rin naman yung potato balls na gagawin nyo. So, depende sa laki ng potato balls na lulutuin nyo yung cheese. Okay, thank you for watching, guys!